Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. I have a very special guest uh, today, Alfredo from the United States, and uh, we are we have we share a, a common uh, a passion. Uh, this is um, the passion for Middle Eastern languages. I know that uh, <laughs> Turkish is not really a Middle Eastern language, nor Farsi, but uh, let's say they middle <laughs> middle eastern uh, world Asia. so um we will be doing uh not an interview just a conversation in uh, uh different languages that we know uh including persian that i've been learning for about six or seven months uh as far as i remember six seven months something like that i've been studying it uh, every day uh, at least half an hour, sometimes one hour, it depends. And now we will start in Persian. Uh, maybe before we start, uh, Alfredo, you can introduce yourself. Uh, why do, do you have such an interest in this region in English? And then we will switch to Persian. Okay. Um, hello, everybody. Like Felix said, my name is Alfredo. Uh, I live here in the United States, but I'm originally from Mexico. So I grew up speaking English and Spanish. Mm -hmm. um, maybe by coincidence, some of you might have seen a Farsi video that I recorded on YouTube some years ago, five years ago, called Mexican Speaking Farsi. You know, it talks about that. You know, it's, it's kind of embarrassing to say, but when I first started to learn Farsi, it was because I wanted to get, uh, you know, a nice Iranian girlfriend. <laughs> <laughs> but then after that, I really got into the culture the country, the food, the language, the traditions, the people, everything. And that kind of uh, became like a snowball effect. I started becoming interested in overall language learning. And actually because of people like Felix here and other, you know, famous polyglots on YouTube in particular, these two, Felix, who we're you know, talking with right now, and Moses, these two have been very much big inspirations for me because of their intelligence and also their humbleness. So... That kind of led me to become interested in languages in general, and I really like the region and its culture. So I went for for Turkish and you know for other things along the line. Mm -hmm. But yeah. By the way, we always communicate in Turkish with Alfredo because yeah. I didn't know any Persian a few years ago, and our common language, uh, passion language, let's say, it was Turkish. And Alfredo, <laughs> we, have, we, have, we have some languages in common. It's just that I asked them last time we were talking on camera. I said, hey, man, now that we have Persian, we have, I think, five common languages, but you still talk to me in, in Turkish. Why? It's so said, natural to uh, talk to, uh, uh, to you said, in It's Turkey. so natural to me to speak to you in Turkish. And I see you. I see you as a Turk. You know, <laughs> that, that was funny for me. But, you know, Felix's Turkish is a lot a lot better than mine but yeah he still likes to talk to me in turkish and alfredo's uh persian is ali as they ali, say in, in ali, persian merci. ali means uh, excellent or perfect excellent, great uh and you know alfredo he he writes me some messages and he says adam gibisin adam gibisin <laughs> and i was adam, like laughing adam, because <laughs> someone learning turkish and who is not in the culture, he cannot uh, use this kind of expression. No, you have to learn that by being with the people. Yeah, and that's actually what I don't do for English, so my English sounds so weird. And I've never been in contact with English-speaking person. No, you're, you're fine, you're fine. But I always speak Turkish, so I know this Adam Gibi... Adam Divisin. Adam Divisin. Adam Divisin. So now let's switch to Persian so that I can um, practice a little bit and show you that it's possible to learn Middle Eastern uh, languages uh, from scratch. But I have to admit that I know Turkish to a good level and I also know Arabic to a high level. That's why uh, it has speeded my um, learning process in Persian because I didn't have to learn to write and read again. I just pick it up from Arabic and that's actually a little bit a mistake because you said that I have a kind of a, 
a wrong Aleph pronunciation in Persian, but I'll I'll try to fix it. It's okay. It's for another. Uh, Alan, there's a bezavane Farsi. Go to go. Chaham. گفت و گفت می کنیم برای من زبان برای من زبان فارسی خیلی سخت نیست ولی خیلی آسون نیست چرا چون کلمه ها خیلی مختلف هست مثلا پزشک دختر برادر پدر ولی میدونی خیلی از این کلمه ها از ویشه اروپایی میاد مثلا الان گفتی دختر خب دختر خب خود میدونی دختر یعنی چی ولی شاید بینانگان عزیز ما نمیدونن ولی دختر کمه دختر اگه خیر رو برداری دوتر دوتر یعنی چی دارر در زبان هولندی دکتر دیدی؟ دیدم ولی شپایی داره ولی همه چیز همه چیز نیست مثلا نمیدونم مثلا برادر مادر امو عربی و امو عربیه ولی میگم برای بینانگان روپایی زبان مثلا کسانی که انگلیسی بلدن فرانسوی اسپانیایی زبانهایی مثل این مهم. مثلا دختر برادر مادر کلمه تو کامیون این چیزا برای اونا آشنا هست مهم. ولی رانندگی نیست ولی ورزش نیست بله باش باشگاه ورزشی خیلی خیلی متفاوت است ولی خیلی سخت نیست من فهمیدم که اگر هر روز یک کمی در تلگراف تمرین میکنم بکنم مشکل نیست من با دوست من اگه هر روز کمی تو تلگرام تمرین کنی خیلی بهتر می شود بله خیلی بهتر می شود به خاطر این که من دقت کردم که هر فرهنگ شبکه اجتماعی خودش داره مثلا خود که اصطلاحات چینی هسته می دونیم که برای چینی ها ویچر خیلی معروفه و برای ایرانی ها تلگرام خیلی معروفه ترک ها من نمیدونم تو ولی من دقت کردم که ترکا واتساپ رو خیلی دوست دارن نه تو میدونی در روسیه چه استفاده میکنن روسیه نمیدونم وی کانتاکتی مثل فیسبوک ولی این فیسبوک روسی هست و همه همه زبان روسی میدونند روسی زبان ها میدونن همه چیز در زبان روسی هست همه چیز ایوه خوبه عالی خیلی خوب میگم هر, هر, هر فرهنگ هر گروه شبکه اجتماعی خودش داره درست میگویی بله خب دیگه تا حالا که شروع کردی فارسی یا بگیری چه چیزایی رو در برای ایرانی ها دوست داری مثلا از فرهنگ ایرانی چه چیزایی رو دوست داری چون قبلا به من گفته بودی که یه چیزای خاصی رو خیلی خیلی دوست داشتی خیلی دوست داری واقعا من نمیدونم تا امروز نمیدونم فقط زبون چون من به ایران نرفتم و در بلژیک ایرانیان خیلی کم هست مثلا در لندن یا در امریکا خیلی زیاد هستند من یک بار به رستوران ایرانی رفتم 
و یک کمی گفتگو کردم با گرسون ولی گرسون خیلی مهربون نبود یک کمی با ما گفتگو کرد و من یک من یک سوال سوال داشتم و جواب نه نه ده آه نه نمیخواست جواب تو بده من از او یک سوال پرسیدم که چطور به ایران میتونم بروم با هواپیما و چون از بلژیک یک هواپیما شرکت هواپیما یوکرینین ایرلاینز هست و دیگه قشم قشم هواپیما قشم از بلژیک دیرکت تا ایران میتوانی بروی بدون بدون توقف بدون توقف در اوکراینیا بدون توقف ترکیه یا ترکیه. یک کشور دیگه آره چون برای شما خیلی دور نیست در حالی که برای ما من خودم که متاسفانه هنوز نرفتم ایران مهم. ولی از اینجا از, از آمریکا تا ایران خود باید از اینجا تا یک کشور تو اروپا آه. آه، یا تو خاور میانه بری مثلا از, از اینجا آمریکا تا تا استانبول از استانبول تا ایران چند یعنی ساعت یه هست یه تبقف. چند ساعت هست از تکساس دو پای تخت ایران میگم من متاسفانه هنوز نرفتم ایران که واقعا بدونم ولی مم. من شنیدم که تقریبا یک روز تو هوایی یک روز از اینجا به خاطر اینکه خب اینجا تگزاس آره وسط آمریکاست پس بنابراین از اینجا تا اروپا یا شاید مثلا استانبول پرواز مستقیم چه میدونم مثلا تا اروپا آره مثلا دوازده سیزده ساعت ولی از اینجا تا استانبول شاید بیشتر مثلا چارده شاید باقش شهرده خیلی زیاد استانبول تا تهران یا یه شهر دیگه خب چند ساعت اضافه میشه درست به خاطر این نمیدیدم من قبلا رفتم ترکیه مهم. اون خیلی اصلا خور کنی بود به خاطر این که همش تو هوا بودم من نفهمیدم آه. چه چه گفتی خیلی اصلا خور کنی یعنی چون که سترس لیدی آها فهمیدم آه. چرا چرا به خاطر این که انقدر ساعت ها تو هوا بودم یعنی آها. انقدر سر ها پرواز می کردم پرواز طول طول بود خیلی طول کشید بله و در هوا پیما چه چه قضا خوردید چه قضا خوردن تو هوا پیما خزای ترکی یا خزای امریکی امریکایی ام وقتی که از اینجا رفتم ترکیه من چندین بار رفتم ترکیه ولی یه دفعه با با خط ترکی رفتم ترک هوایی داره با اونا غذا خوب بود خیلی خوب خوشمازه هست سرویس خوبی بود واقعا ولی با خرهای دیگه مثلا KLM بکنم اون هلندیه هلندیه Air France لفتانسا با اونا بر نبور ولی این قضا خیلی چیزی نیست <تصفيق> خیلی چیزی نیست من میدونم وقتی که من به ژاپن ژاپن بله به ژاپن رفتیم سال پیش با انا ایرلاینز ایر رفتیم خیلی خوب بود خیلی خوشمازه مردم خیلی مهربون خیلی جالب بود در هواپیما ژاپنی خیلی تکنولوژی بود پیشرفته بود یعنی ولی وقتی که من برگشتم برگشتم درست گفته برگشتم با لوفتانزا بود 
و خازای خیلی خوب ن... ن... نبود و مردم مختلف بود گفت و گو نکردم متاسفانه من زبان آلمانی برای من خیلی جلب نیست او, او برای من خیلی اسون است راستی من زبون هلندی میدونم خیلی خوب میدونم به خاطر اینکه این زبون خیلی خوب میدونم میتونم اون تقریبا سه یا دو ماه یاد میگیرم آلمان زبان آلمانی و و خوب گفت و گفت یعنی, یعنی از این که زبان هلندی رو خوب بلدی به نظر تو میتونی زبان آلمانی رو در طول سه ماه کامل یاد بگیری یا حد انقل آلمانی روز مره رو یاد بگیری درست گفتی؟ درست گفتی والی انگی انگی انگیزه؟ انگیزه ندارم خیلی بزرگ یک مشکل است من زبان آلمانی و فرهنگ آلمانی هیچ دوست ندارم الان الان علاقه من نیستی ولی شاید در آینده عوض میکنه نمیدونم مثلا برای زبان فارسی در گذشته من هم همیشه گفت نه نه نه زبان فارسی آره، نه من یارمه من همیشه گفتم فیلیکس فارسی یا بگی نه نمیخوام چرا اینجا خیلی ایرانی نیست و بعد نمیدونم هنوز خیلی علاقه ندارم <تصفيق> گفتم یاد بگیر ایرانی ها با حالن یعنی با حال یعنی کو <تصفيق> خیلی با حالن غذا خیلی خوشمزه است من مرو خیلی شادن دخترها خوشگلن همه چی عالی موسیقی خیلی شاده همه چی رو گفتم بهت گفتی نه نمیدونم <تصفيق> و تو میدونی چرا من شروع کردم چرا چون من نمیدونم چرا چون من بعد روز تولدم بیمار شدم نه بیمار نه مریض مریض نه کاکتم کاکتم درده کاکتم یا تکتن کاکتم آه از تخت خواب پاش شدم باشکه باشکه بی فیل وارده اونو توم نیده بی بی تمام یا تکتن یا تکتن سره جه بی کلیمه اونوت مشتم سن اویورسن و شویل اویورسن نسو دینر آنی ده کاکو یورسن مو تم اولارا کاک مک دیل سره جه اویوم یورسن اویومکتن یعنی شویل سره جه بی سانیه Böyle oluyorsun. Bir de Türkçe'de unuttum ya. Yapmak mı? Tamam o zaman. Uyandın, uyandın. Uyandım. Ha, nasıl nasıl denir uyandım? Bidar şöyle. Ha ha, bidar, bidar. Ben bad az taval ruze tavalodam, bimar şodam ve bidar, bidar. Bidar şod. Bimar, bimar. هسته آه هسته بی بیدار بیدار شدم و نمی نمیتونم چرا ولی یک صدا شنیدم که من باید زبان فارسی یاد میگیرم و من به کتاب فروشی رفتم و یک یک کتاب خریدم و و شروع کردم و از این روز تا 
تا امروز هر هر روز یاد گرفتم ببین و صدا صدای من بود جیگر من خودم به تو گفتم یار بگی یار بگی حاجی من متما متما اینن صدای صدای تو بود بله بله بله از خیلی دور بله این وقت شرفیق و من در گذشته خیلی ایرانیان تنشتم میشنس آه آه آه با, با, ایران با ایرانی های زیاد آشنا شدم آشنا شدم مثلا در ترکی در استانبول در بله بله در من, من یادمه یه دفعه فی... از فیسبوک منو تک کردی تو استانبول بودی چیز تو تو یه قایق بودی قایق که میدونی یعنی چی درسته گمی آها قایق بودی با با یه دختر ایرانی ناس بودی و گفتی آلفردو ای کاش اینجا بودی چون من نمیتونم با این دختر فارسی حرف بزنم من یارمه او او او بود او بود و و در جورج گرجستان دیدم مردم ایرانی و در زبون روسی گفتگو کردیم در جورجستان همه یک کمی روس زبان زبون روسی می بلدن درسته منم قبلا رفتم گرجستان البته بین مرز ترکیه و گرجستان بود و من که گرجی بلند نیستم روسی هم بلند نیستم ولی وقتی که رفتم اونجا چیز با تو میگه گیتیم ها من بنده نسو دینر منم رفتم اونجا منم رفتم فقط اونجا من چیز رفتم با تو و شاید به خاطر این که لب مرز, لب مرز گرجستان با ترکیه است <تصفيق> اونجا میگم من که نه گرزی نه روسی بلد بلد بلدم سیز بانا ترکی حرف زدم با, با من زبان ترکی حرف زدن به خاطر این که با تو می خیلی نزدیک از ترکی هست و آره و پول ترکی استفاده کردیم برای تاکسی آره من همینطور من همینطور آ همینطور و کجا کجا کجا دیگه در آلمانیا در آلمانیا من رفتیم دوسلدورف یک مم. رستوران ترکی بود من در این رستوران منتظر اتوبوس بودم به خاطر اینکه اتوبوس من یک کمی دیلی نسو دنیر دیلی من خودم هم یارم رفته راستش رو بخوای دیلی تخیر تخیر تخیر آ مثل عربی عربی تأخیر تأخیر یک کمی تأخیر یک کمی تأخیر داشتی داشتی داشته و من از من از پنجره نیده پنجره من از پنجره دیدم دید نه دیدی آره و یک یک زن یک زن آماد و من در زبون ترکی گفت گفت چه گفتی چه گفتم من گفتم بکار میسنس بن اتوبوسم بیر از bilmiyorum 30 saniye ya da 30 dakika ya da bir saat sonra gelecek ama ben çok aç değilim sadece bir çay içersem ve tatlı alırsam olur mu? Gitti. Va o zan bama bemangoft 
Sprechen Sie Deutsch? Mango, Mango, Kheli, Kheli Jaleb. Man, yek zan az Turki, Jawab be Almani. Mhm, dad. Wa man fakr mikardam ke u in zan az kashfer Arabi bud. Wa man gof chun yek kemi Ejab Ejab Nist Mesle خب به فارسی خب میتونیم بگی حجاب ولی یه چیز دیگه هست اسمش روسری روسری روسری روسری میتونیم مثلا حجاب باشه روسری باشه چادر باشه ری چادر همه چی رو میگیره تقریبا چادر نبود و من شای روسری ما و من چون با روسری میتونی هنوز یکم مو ببینی مو ببینی مو ببینی و من گفت من گفت در زبان عربی هل انت تتكلمين العربيه هل انت من بلد عربي من العراق من سوريا و من گفت و او گفت او گفت به من نین در زبان آلمانی من گفت وهر کومنزی من یک کمی آلمانی میدونم از کجا هستی هستید و به من گفت افغانستان من آها زبان فارسی و من گفت نه زبان داری من گفت من گفت باشه باشه مشکل نیست من الان زبان فارسی یاد میگیرم و خیلی و ناگهانی خیلی باز شد او مردم خیلی کف کرد یعنی خیلی تعجب کرد خیلی مهربون شده و چای چای گترده آورده آورده و گفت من گفت چای چنده او گفت نه نه چای رایگان است چای من مجانی من مهمونی کرد مهمونی کرد اکرام کرد اکرام من مهمونی کرد مهمانی کردن مهمانی کردم مهمانی مهمانی میکنم و گفت خیلی خوب زبان فارسی همه جا استفاده میتوانم میکنم و زبان فارسی برای من یک کمی سخت است هست چون بعضی وقتی ام انگوزی نیده موتیواسیون انگیزه انگیزه یک کمی میفته میفته یک کمی خوبه یک کمی میفته یک کمی خوبه بالا پایین بالا پایین مثل دالگان نه دمک موج ام مثل عربی موج مثل موج مثل موج مثل کو مثل کو و من فهمیدم که همه این چیز خیلی مهم نیست اگر هر روز یک کمی میکنم بهتر میشه اگر هر روز اگر هر روز روش کمی کار کنم حسما حسما بهتر میشه میشه و از از وقتی که شروع کردم تا امروز ممکن هشتاد هشتاد ساعت یاد گرفتم هشتاد ساعت ماشاءالله من هر روز بنویسم چند ساعت چند دقیقه یعنی الان باید اینو به تو بگم کار درسته آه درسته و تو ولی میدونی میدونی معنی این چی هست کار درسته نمیدونم هلال اوسون گیری مثلا هلال اوسون سانه چون که سن فارسی زنی چوک چلش یورسون گیر چکن اوزمان گیری چلش یورسون به هزل هزل گلشتری یورسون او ندنه بند چوک شاشوردم 
Bir de mutlu oldum. Helal olsun sana. Kare doroste. Kare doroste. Kare doroste. Ya bir tane peki eyvaldari. Eyvaldari. Mesle eyvallah. Eyvaldari. Eyval az eyvallah miyad. Hmm, az eyvallah miyad. Aha, ben ben fahmidem. Ve to aya didi ke ke hala ben behter harf mizanam. Bale, میگم داری کم کم خب بیشتر از کم کم داری سریع پیشرفت میکنی با این که خیلی سک سک نسل دینر خیلی وقتا خیلی اغلب اغلب گفتگو نکردم در به زبان فارسی مثلا من یاد میگیرم یاد میگیرم یه ما دو ما سه ما چهار ما ممکن سه بار گفت و گفت کردم و خیلی سخت بود چون کلمه ها فراموش کردم فراموش کردم ولی من همیشه پرسیدم از دوست از کار کار کار ورکر نسلدنیر نسلدنیر ورکر ورکر ایشی ایشی مثلا کار ایشی یا دا ایش آرکاداش یا ایش آرکاداش دیل مثلا هوازد چالشان لر بی الیمان کارمان آ کارمان ایشی ایشی ترکش دیل یشی فارسی‌لارا کارمند، کارمند. یک کارمان هست در استخ و همیشه وقتی که من به استخ می‌روم، به او گفتگو می‌کنم و به دختر او گفتگو می‌کنم و به پدر او، نه پدر. با هم، با هم ایرانیان و من من نمیدونم نمیدونستم که آنها از ایران هستند و من من فکر میکردم که آنها از ترکی ترکی هستند و پارسیدم و او به من گفت فلیست میدونی هر مرد با من یک چیز متفاوت گفت یک, مد... یک مرد گفت آیا آیا تو از جنوب ایتالیا هستی و مردم دیگه گفت آیا تو از ترکی هستی مردم دیگه پرسی... از او پرسید آیا تو از یونانستان هستی و یونان هستی و هیچ هیچ وقت نه پارسیدن آیا تو از ایران هستی؟ آره خب متاسفانه شاید چون اونجا تو, بل... تو بلژیک خیلی ایرانی نیست مهم. هم اشتباه میکنن و من به همکار من همکار های من گفت یک روز من به ایران خواهم رفت و اونها به من گفت تو دیوونه هستی در, در ایران خیلی خطرناک هست جنگ هست چرت پر نیگر نه فهمیدم سچما سلیاله سچما نه سلیاله نیر سچما چرت پرت چرت پرت چرت پرت اونها سفر اگه اگه سفر میکنند همیشه در اسپانیا و به جز اسپانیا و فرانسه هیچ چیز نمیدونند من گفت با به ترکیه ترکی رفتم پنج بار و من گفت هو دیوونه هستی آنجا خیلی خیلی خطرناک هست من گفت خب ولی جدی نگیر چه 
چون اونا واقعا نمیدونن مثلا ترکیه ایران چجوری هستن یا مردم ای اونجا چجوری هستن به خاطر اینکه انگار که این افراد فکر فکرشون بسته بسته نمیدونند بسته بسته من نمیدونم چرا ولی در گروه که دیگه من هر هفته برای زبان هلندی یک گروه هست و در این گروه مردم مردم کمک میکنه مثلا تو جدید هستی در بلژیک و زبان هلندی نمیدونی و یاد میگیری و آنجا میروی و با مردم گفتگو میکنی تمرین میکنی و من آنجا دوست من هادی شناستم شناختی و آنجا در این گروه خیلی مردم به ایران رفتید بلژیکی زن از بلژیک به من گفت یک روز من به ایران رفتم خیلی خوب بود خازای خوب مردم خیلی مهربون خیلی خوشش و من پا از او پرسیدم چرا مردم از بلژیک نمیدونند ایران او به من گفت خیلی از اون است اون اونها در تل... از تلویزیون یاد میگیری میگیرن آره به خاطر اخبار به خاطر شبکه های شبک... شبکه های اجتماعی به خاطر این تصویری رو که که ساخته شد منفی نگاه میکنن ایران رو و یک بار به من گفت یک زن که در ایران بود به من گفت به من گفت من در ایران بودم و بعدا یک ماه یا دو ماه بعدا پسر من رفت در ایران و یک مشکل داشت داشت یک مشکل مشکل داشت این پسر فکر می کرد که در ایران مثل همه کشورها در دنیا با کارت بانکی بانکی پول پول میتونی از بانک بکشی ولی در ایران خیلی سخت است ممکن نیست و در آخر سفر او ممکن خیلی کم پول داشت و کافی نبود و او گفت در هتل گفت ممکنه آواز میکنم یورو تومان و گفت میخواست تبدیلش کنه و گفت ممکن نیست ولی من به تو پول خواهم دادم من به تو پول میدم I will lend you some money آه من به تو پول قرض میدم قرض قرض قرض میدم و تو بعدا وقتی که تو بار میگی بار می که در بلژیک بر می دفعه بعدی که از بعدی. بلژیک برگشتی برگشتی تو با من از از حساب بانکی فرستی میفرستی میفرستی و با, با من گفت تو فکر میکنه که در کشور دیگه مردم این کار میکنه من گفت نه نمیدونم ولی خیلی کم خیلی کم خب استثناء هست استثناء هست خب یعنی تا حالا 
تصور مثبتی از از ایران و ایرانی رو داری درسته؟ نه نفهمیدم. ام تا حالا تصور مثبتی تف... از تصور تصور تصور یعنی خیال تصویر ایده نفهمیدم. Es decir que tienes una buena idea, una buena opinión de los iraníes, de los iraníes, su cultura, su país. La verdad, la verdad es que no tengo una buena impresión de los iraníes en Bélgica. Es en que Bélgica, bueno, es, porque... es solo, es solo ellos, porque los otros que he encontrado que vienen de afuera o que he encontrado en Turquía o en otros países eran muy simpáticos. Pero cada ser humano es un poco diferente, ¿no? Sí, claro, claro. Pues no se puede juzgar, no se puede generalizar para, para decir que todos son igual, que todos sí. son excelentes o todos son malos. malos o lo que sea. Es difícil decir porque pues, en cada grupo hay gente buena y hay gente mala. Lo que pasa es que cada vez que intenté de hablar en, uh, pers en persa, persa. Persa, sí. con, con iraníes de Bélgica, no, no, no prestan atención, no es como algo especial, es como, bueno, tú, no, tú, no, tú, me, raro, tú me dices porque... algo y yo te voy a contestar y ya, y sí, sí, no, no, pero, no volvemos a bueno, hablar. Eso está raro porque, pues, por lo menos aquí en los Estados Unidos, en Texas, uh -huh. me acuerdo cuando apenas empecé a aprender persa, ¿Sí? cualquier cosita... Este, se emocionaban, wow, este muchacho mexicano está aprendiendo nuestro idioma, él sí. puede hablar un poquito, qué sí. excelente, qué, qué gusto nos da. Uh -huh. Pero este, es, es, es, es raro escuchar esto de ti, pero como te digo, cada persona es diferente. Con turco igual, todos los turcos, ay, qué bonito que un extranjero quiera aprender turco, ¿cierto? Sí. Pero de vez en cuando sí encontré iranía, sí encontré turcos que uno, pues yo, mejor dicho yo, que yo intenté hablar con ellos en turco o en persa sí. y no les importó. Ok, yo sé que quieres, está bien, adiós. Uh -huh. Así, muy secos, muy serios, uh -huh. muy distantes. Uh -huh. Pero, como te digo, cada persona es diferente. Uh -huh. Sí. Uh, a propósito, ¿puedes encender la luz? Porque tienes una, una parte de... Eh, que, que es un poco oscura eh, eh, la, la luz está encendida ah, ah bueno aquí tengo, aquí tengo otra lámpara que puede encender pero la cosa es que aquí está pues como puedes ver aquí apenas pues es hora de almuerzo ah, bueno. y el sol todavía está afuera entonces por eso mientras que en otras partes del mundo sí. eh, este, está helando, está muy frío, está nevando sí. aquí está caliente caliente, está... ya lo veo, te veo con una camiseta así tranquilo eso es sí. la ventaja de vivir en Texas. Sí. <risa> Pero a la vez durante el verano uno sufre porque hace mucho calor. ¿Cuántos grados tienen eh, en verano? Mm, pues no estoy seguro porque ustedes usan el un Celsius. sistema diferente. Sí. Pero aquí pues se, se puede aproximar a los 100, a veces 110. Oh, lo tengo que averiguar. Lo que quiere decir 110, porque nosotros no utilizamos eso. Pues, yo, pues sí, yo sé, pues aquí nosotros somos, somos especiales, usamos especiales. Airtime, usamos mías, usamos cosas que, no, que el resto del mundo no utiliza. No, el galo, el galo no lo el utilizamos. Galo, ajá, claro, sí. Y en México tú utilizas el, el sistema métrico, ¿no? Sí, en México se usa el sistema métrico, pero como crecí aquí en los Estados Unidos... Uh -huh. Cuando tenía 5 o 6 años llegué aquí, ¿Sí? entonces toda mi educación estuvo en inglés, ah, yeah. el sistema, sistema americano. Ah, ¿Quiere decir que tú no sabes cuánto es la cantidad de un litro? Tendría, eh, pues me da pena decir, pero tendría que conseguir mi teléfono y meterlo en el sistema para ah, ver qué es la conversión. Es lo mismo es para lo mí mismo cuando para me, para me para hablan de, de, de feet, uh, 10,000 yes. feet. No sé sí, sí, sí. nada de, de lo que quiere decir. ¿Cuánto, cuánto mides? Yo, yo mido seis pies, yo mido cinco pies o lo que sea, pero para ustedes es diferente. Para Como nosotros... Dice, yo, ¿Cuántos centímetros mides? Sí, sí. Yo sinceramente no estoy seguro. <risa> tengo que asegurarme y fijarme en el teléfono. Sí. Y te quiero preguntar, ¿cómo te sientes como 
una persona que ha descubierto tantas culturas distintas, ¿te sientes más rico como culturalmente? Sí, la verdad, pues, eh, me, me siento más feliz como, como ser humano, me, me siento más conectado al resto del mundo, porque sí. mucha gente que veo que es de mi cultura, sino pues gente de culturas diferentes, pero que solo se ha enfocado en lo que, lo que es la cultura de ellos mismos. Sí. Veo mucha gente con sus mentes cerradas, no abiertas a experiencias nuevas, uh -huh. este, lugares nuevos, y creo que se pierden de mucho, porque pueden experienciar lo bonito que es el mundo. Uh -huh. Entonces, veo. sí, porque pues aquí en Houston es tan internacional, sí. que uh, ahorita estoy en mi hogar, Sí. Hablo, hablo, hablo con mi familia en español, sí. pero luego puedo ir, puedo ir a tal calle, hablar ahí farsi, hablar turco, puedo ir a tal calle, este, puedo estar con la gente de la India, de Pakistán, puedo ir a, a tal calle, estar con la gente de la China, de Vietnam, puedo ir a otra calle con, con los coreanos. Uh -huh. Hay gente de aquí de cada, de cada parte del mundo y tienen todo para ofrecer, pero mucha gente no, no lo acepta. Lo de, rechazan. De, lo rechaza, así es. Uh -huh. Les gusta quedarse en lo suyo. Uh -huh. ¿Cierto? O no querer tener una pareja de otra cultura, de otro uh -huh. país. Uh -huh. Yo no estoy opuesto a eso. <risa> ya lo sabemos desde mucho tiempo. Porque <risa> era tu objetivo inicial para empezar a aprender el persa. Bueno, sí. <risa> y, y, ¿Y te salió bien? Sí, sí, sí. Hasta la fecha, sí. ¿Y cuál tú dirías que tener una pareja que habla el idioma que estás aprendiendo te ayuda o no te ayuda? Peki, ben şimdi bunu Türkçelere söyleyeceğim. Tamam. Bir şeyle varsa bol bol konuştuk maşallah. Evet. İspanyolca güzelce konuştuk. Şimdi evet. biraz Türkçe konuşalım. Tamam. Zamanımız olursa belki biraz Fransızca konuşabiliriz tamam. ama yoksa sıkıntı değil. Tamam. Gelecek sefer inşallah. Tamam. Um, tamam. Sevgili konusunda. Evet. Bak bence en kötü dil öğretmeni sevgilidir. Öyle mi? Evet. Sevgili ya da eş. Evet. Çünkü mesela genel, genelde önemli değil. Um, kadın... Bey, gerçekten önemli değil. Genelde eşler, sevgililer, sabırsız insanlar. Çünkü hmm. bu bu ilişki ilişkidi. İlişki. Ee, ders değil. Nasıl? Ders değil. Ders değil, ilişkidir. İlişkidir. Yani romantik ilişkisi. Hmm. Doğru mu? Ama komik ben... olmuyor mu? Sen mesela başka bir sevgilin başka bir Kültürden gelirse ve sen hala iyi konuşmuyorsun ve böyle hatalar yapıyorsun ve ve çok komik yani durumlar var. Ya, komik gelebiliyor ama mesela dediğim gibi bence en kötü dil öğrenmeni sevgilidir. Çünkü genelde sevgililer evet. dediğim gibi erkek kız gerçekten önemli değil. Hı -hı. Sabırsız çünkü Hı -hı. siz mesela sevgili olurken Dışarı çıkmak istiyorsunuz. Hı hı. Beraber olmak istiyorsunuz. Hı hı. Ye yemek yemek. Hı hı. Film izlemek. Hı hı. E, gerçekten fark etmez. Ama hı hı. biliyorsun. E, normal sevgili, sevgililer yaptıkları. Doğru mu? Anladım. Ama mesela hani sevgili canım. Canım benim bir tanem. Bu Türkçe olarak nedir? <gülüyor> e, bana öğretir misin? <gülüyor> e, canım. Yahu ne demek? <gülüyor> <gülüyor> Ve olmaz ya, olmaz. Ama bu acemi, acemiler için eğer sen mesela e, tanışmadan önce öğrendiysen, e, mesela sen Farsça diyelim ki bir, a, bir sene ya da iki sene öğrendim, ondan sonra onu tanışırsan farklı mı? Evet, evet. Kesinlikle farklı. Çünkü mesela sen sıfırdan Yabancı bir bir sevgili sevgili bulursa mesela diyelim ki ben e, ben şey Çinli bir sevgili istiyorsam hı hı. mesela ben, ben Çinci bilmiyorum hı hı. ama diyelim ki ben sev, Çinli sevgili buldum ilişkimiz oldu hı hı. tamam canım bana Çince öğretir misin hı hı. biraz zor oluyor ve 
sonuçta beraber İngilizce ya da başka bir orta dil olarak konuşacaksınız. Hı hı, ortak bir dil. Aha. Ortak bir dil, evet. Hı hı. Um, ama mesela ben dilim ki ben Çince güzel, güzelce öğrenmiştim. Hı hı. Mesela bilmem iki sene, üç sene kadar ondan sonra tamam. ben Tabii ki hala öğreniyorum ama kolaylıkla mitine, kolaylıkla, kolaylıkla konuşabilirim, kolaylıkla anlayabilirim. Hı-hı. Tamam tamam olur olur. Hı, anladım. Çünkü... Eğer temel varsa daha hızlı oluyor ve en azından fikirlerini söyleyebilirsin. Hani fazla düşünmeyeceksin ve e, kolay şeyler sormayacaksın. Pencere nasıl denir, köpek nasıl Yok, denir. Öyle. Böyle. Ben şu anda farça öğreniyorum ve öyle o haldeyim. Ee, Hadi'ye soruyorum. Hadi kapı nasıl denir? Hadi <gülüyor> bunu nasıl evet. denir? Evet. Ya da o, o yüzden çünkü ben de bu şeyleri tecrübe ettim. Mesela önce mesela yabancı sevgilim sevgilim um, olsaydı yani vardı. Um, Tamam, tamam canım bu dilin olarak nedir ya da dilin, dilin olarak konuşalım. Gerçekten zordu. Sonuçta Hı-hı. İngilizce konuştuk. Doğru mu? Hı-hı. Çünkü ben o kadar geliştirmedim. Ha ve çok çabalaşıyordum. Doğru, doğru. Anladım. Ve o, o nedenle diyorum mesela ondan sonra mesela Farsça, Türkçe ya önemli değil herhangi dil güzelce öğrenirsem ondan sonra sevgili bulursam tamam hmm. tamam ilişkimiz olabilir yani o dil olarak ilişkimiz olabilir biliyorsun hmm. çünkü mesela şey sen sen sevgilimi sevgilimi tanıyorsun evet evet ben şey onunla hep farsça konuşuyorum evet ve çünkü ben sevgilim sevgilimle tanımadan önce farsça öğ- öğrendim evet farsça Tamam tamam um, çok yıldır öğreniyorum um, güzelce konuşabilirim Hı-hı. yazmak okumak Hı-hı. anlamak her şey ve tabii ki daha <gülüyor> hala daha öğrenmem lazım evet, sonsuz anladım. bir şey ama en azından sevgilimle uh, farsça konuşabilirim rahat hani, rahat konuşabilirsin rahat konuşabilirim hani tüm ilişkimiz Uh, farsç olarak çünkü önce öğrendim hmm. ama diyelim ki önce öyle de- değil değil değilseydi evet. zor olurdu. Ben de fark ettim mesela böyle uluslar arası bir çift varsa mesela Türk Belçikalı Amerikan Tay e, bilmem Çinli Kanadalı eğer o Ee, erkek ya da o kız o dil bilmiyorsa mesela e, diyelim ki bir kişi İtalyan e, İtal- bir İtalyan ve bir Koreli çift oluyor. A, o İtalyan Korece bilmiyor. O Koreli İtalyanca bilmiyor. Tamam İngilizce'de iletişim kururlar. Ve böyle devam ediyorlar. Ve hiçbir zaman İtalyan öğrenmeyecek İtalyanca öğrenmeyecek. Bir de Koreli e, o da öğrenmeyecek. Ama tam ters eğer o İtalyan dediğin gibi bir iki yıl çabaladı ve şimdi artık biliyor. Hani temellere biliyor ve sohbet edebilir. Bence çok hızlı öğrenecek ve her zaman Korece konuşacak. Ama temel yoksa maalesef sadece Ortak dil olacak dediğin Hı. gibi. Evet. Çünkü ben, ben mesela bildiğin gibi ben sevgilimle sadece Farsça konuşuyorum ama hala daha fazla öğrenmem lazım tabii ki. Tabii, ben tabii. Ben a, İranlı değilim. Ben Meksikalıyım. Sa- sana sana gillaki dil e, lazım. Gillaki. <gülüyor> <gülüyor> Lehçe. Gillaki. Sevgilimden gillaki öğrenmeliyim. <gülüyor> Belki de ha, belki de sevgilim, gidersin oraya oralara. Sevgilim iyice gilaki bilmiyorum maalesef. <gülüyor> Öyle mi? Yo babasının ailesi biliyor ama kendisi gilaki bilmiyor. Sadece Farsça ve İngilizce. Çok garip çünkü arkadaşım Hadi de aynı dedi. Onun dedesi 
e, Azerici konuşuyordu onunla. Bir de e, anne anne e, Azerici'de iletişim kuruyordu e, onunla. Ve o her zaman Farsi'de yani Farsça'da cevap verdi. Ve her zaman böyle ile, bir, bir iletişim kurdular. Ve şimdiye kadar öyle oluyor. Bir de vefat etmiş galiba o e, dede. Ve şimdi o bana dedi anlıyorum çoğu çat pat böyle anlıyorum ama düzgün konuşamıyorum Azerice. Çünkü öyle evet. bir alışkanlık yok e, ailede. Doğru. Evet, evet. O yüzden diyorum ya. Um, ve evet, e, ben sana söylüyordum ki evet biz hep Farsça konuşuyoruz ve evet Farsça biliyorum ama hala daha, daha fazla öğrenmem lazım. Ve sevgilimin sayesinde evet. e, gelişiyorum. Hı-hı. Çünkü mesela bazen biz konuşurken o bir kelime diyor, Hı-hı. onu soruyorum, o ne demek bana anlatıyor. Ama ders değil, sadece soruyorum. Hı-hı. Ya da kendisi, kendisi bir şeyleri bekliyor. Mesela biz konuşurken, Alfredo, midir in yani ki? Ne, ne midir amin yani ki? Yani in. Hı-hı. O nedenle <gülüyor> sevgilimden <gülüyor> öğreni, öğrenebiliyorum. Ama Hı-hı. çünkü önde, on, ondan önce... Farsça öğrenmiştim. Hı-hı. Doğru mu? Hı-hı, doğru doğru. Evet temel var de- dediğin gibi. Evet. E, bir şey sormak istiyorum. E, sence eğer siz şimdi yarın e, bir karar veriyorsunuz ve diyorsunuz ki e, şimdi şimdiye kadar hep Farsça konuştuk ve öyle bir oyun oynayacağız. Sadece İngilizce konuşacağız. Garip mi olacak? Ya da? Garip olacak. <gülüyor> Çok garip olacak değil mi? Garip olacak çünkü tüm tüm tüm değil, tüm tüm tüm duygularımız farklı olarak gösteriyoruz. Aha. Mesela ne sinirli, ne ne romantik, ne komik her şeyi tüm duygularımızı farklı olarak gösteriyoruz. Anladım. Anladım. Ve İngilizce'de ee, bir şey söylersen çok garip gelecek, duygusuz gelecek. Duygusuz, duygusuz. Evet. Ondan, ondan sonra Farsça sevgilim için daha rahat. Hı hı, anladım. Ve onun ailesiyle, ailesiyle Farsça, ilk Farsça'da konuştuğunda garip mi geldi baba, onun babasına, annesine garip mi geldi yoksa çok normal geldi? Valla ben onlarla baştan Farsça konuştum ama... Tabii ki ondan önce onlar Farsça bildiğimi biliyordular. Ha biliyordular. Ha, ya, yani şaşırmak falan bir şey yoktu. Tabii tabii şaşırmışlar. Ama aynı hmm. zamanda o kadar değil. Çünkü ondan önce bekliyordular. Hmm, biliyorum. Şimdi e, sence ne daha... E, sen ilk Türkçe mi öğrendin? İlk Farsça mı öğrendin? Farsça. Ha farsa. Tamam. Ee, hangi dil daha zordu e, motiva- motivasyon için? E, sadece motivasyondan bahsedelim. Motivasyon. <gülüyor> e, Fransızca. <gülüyor> yok yok. E, Türkçe ve... Biliyorum biliyorum biliyorum. E, seni anladım ama, ama farsça, hem Farsça için hem Türkçe için motivasyonum vardı. Hala var. E, o kadar... Zor değildi. Çünkü Hı-hı. ben gerçekten öğrenmek istiyorum, istediğim, is, um, isteyeceğim. Hı-hı. Ama o nedenle diyorum. Ama mesela Fransızca konusunda motivasyonum var ama daha az. Çünkü Hı-hı. mesela bence Orta Doğu, Orta Doğu kültürleri daha, daha ilginç. Aa. Onlarla daha ilgileniyorum. Belki daha, de daha, daha güzel, eski. Daha, daha bize benziyorlar. Aha. Sen e, yani e, ilgini çekiyor e, o, o bölgeyi. Ama Doğru. Fransızca Avrupa e, kültürlere o kadar gizemli olmuyor. Alors les le cultures françaises et cultures européennes pour moi euh, oui sans doute c'est, c'est très intéressant mm-hmm. mais à le même temps ce n'est pas comme les cultures iraniennes les cultures turques parce que pour pour moi et 
le monde de l'Iran, les Iraniens, les Turcs, sont similaires à nous. Je dois dire, ils sont très sympathiques, très... Extravertis. Hmm? Très extravertis. Extravertis, très, ch très chaleureux comme nous. Mm -hmm. Et à part ça, tu sais, quand, quand je dis farci, tu, tu penses Iran. Quand mm -hmm. je dis Turc, tu penses euh, Turquie. Mm -hmm. Mais quand, quand je dis français, alors France, Belgique, Canada, oui. euh, Maroc, Suisse, Algérie, oui, oui, euh, oui, oui. Côte d'Ivoire, etc. etc. Oui. Pour ça, c'est difficile pour, pour moi parce que quand j'apprends une langue étrangère, je veux apprendre les langues, à part de les langues, je veux apprendre la culture de la langue, mm -hmm. et la nourriture, les pays, toutes les choses. Mm -hmm. Et pour les Français, c'est bon, mais en même temps, c'est trop difficile. C'est bon parce que je peux parler avec tous les bons, mm -hmm. avec, avec tous les francophones. Mm -hmm. Mais c'est difficile parce que et je dois trouver un, un intérêt avec les, les, les, les, les Camerouniennes, je sais pas, les, les Arabes de Nord d'Afrique, ah, euh, oui, ouais. les, les Français, les Canadiens, c'est difficile. C'est difficile. Et je dois prendre un peu de toutes les cultures, un peu mm -hmm. de toutes les nourritures, pour tous les argots. Mm -hmm. et, et oui. Pour les langues très populaires et très internationales, très internationales comme le russe, ça sera pareil. Hmm? Ça sera la même situation si tu as, si tu te disais, ben peut-être demain je, je me mettrai au russe et je vais apprendre le russe. Là, tu sais, tu sais plus trop euh, euh, à quoi te fier et tu sais plus où donner de la tête. Est-ce que tu devrais, au travers de la langue russe, euh, en savoir un peu plus? à propos de, du Kazakhstan ou de la Russie ou de oui, l'Ukraine, oui, oui, oui, etc. Je sais pas, je, je crois que ce sera la même, la même chose. La même parce situation. Que, euh, oui, il y a le les Kazakhstan, les, les Ouzbékistan, il y a beaucoup de, de pays qui parlent les, les russes. Mm -hmm. Comme langue maternelle, sinon comme langue, langue comme deuxième. Comme seconde langue, quoi, deuxième langue. Quoi. Deuxième langue, oui. Mm -hmm. Mm -hmm. Je sais pas, mais, mais, mais non. Hum, tu sais, mais non... Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour apprendre les langues étrangères, mais euh, je, je veux apprendre le chinois, je suis dans le mandarin, je veux apprendre le, le urdu. Mm -hmm. Et, mais après, après cette langue, je ne sais pas, je, je, je dois voir. Et quelles sont les similitudes que tu as pu déceler entre l'urdu et le persan Parce que c'est toute la. En, les deux langues sont indo-européennes indo et ils appartiennent plus ou moins à la même branche. Et moi, j'ai été au restaurant pakistanais hier et j'ai vu euh, nan, c'est la même chose, nan, j'ai vu peinir, j'ai vu sabzi. Je, et je me demande pourquoi est-ce qu'il y a tellement de mots en commun, mais malgré cela, bon. je ne comprends rien quand ils parlent entre eux. Mmh. C'est à cause de l'histoire. Mmh. Parce que la, la langue perse, c'est une langue très riche mmh. et, et c'était une langue très, très utilisée par les personnes de, de Pakistan ou de l'Inde. Ah, c'était ah. une langue véhiculaire, une langue que tout le monde utilisait dans cette région il y a très longtemps. Oui, avant, avant, avant. Mais, mais ce n'est pas comme ça encore. Um, mais oui, c'est plus comme ça. ça hein. Parce que les, les, les, les Indies. Les Bordeaux, les deux utilisent beaucoup de mots perses, beaucoup de mots arabes. Mm -hmm. euh, et oui, mais alors, parfois, quand on utilise les mêmes mots que les perses, que les arabes, ça signifie qu'une autre chose. Pour exemple, tu sais, en perse, fekardan, fekardan, ça signifie cancer. Mm -hmm. Alors, mm -hmm. mais fekardan, urduja. Euh, ça signifie « don't worry, ne te préoccupes ah ». Ah Ça veut dire ré, euh, ça veut vraiment dire autre chose. Euh, c'est le même mot, mais avec une autre signification. Oui, oui. Souvent, c'est comme ça. Ah, je comprends. Euh, euh, euh, oui, euh, pour, pour une personne qui peut parler les Perses comme langue maternelle, sinon comme personne qui connaît les Perses à un niveau très haut, oui. 
les Ordus, c'est, c'est plus facile, sans doute, mais en même temps, ce n'est pas très facile parce qu'il y a beaucoup de. de comme tu dis, je te peux dire en français, hmm, des lettres, extra letters. Des lettres en plus ou des lettres additionnelles Des lettres en plus, des lettres en plus euh, supplémentaires. C'est supplémentaire, oui. Et c'est comme l'espagnol, c'est comme le, le français, qu'on utilise masculin, féminin. Mmh, je comprends. Il y a les genres aussi, genre, le genre masculin et le genre féminin. Est-ce qu'il y a les articles oui. aussi Le, la, les, une, non. un Ah, d'accord. Le, la, les, non. Uh-huh. Ouais, c'est, c'est intéressant de voir s'il y a des articles ou pas. Genre, euh, en turc, il n'y a, pas... a pas vraiment d'articles. Il y a peut-être l'article défini comme euh, quand on met le petit i ou le petit e à la fin pour dire que c'est des okulare pour dire que c'est défini les écoles mais il n'y a pas d'article pour dire la le une oui euh, mais comme la le le non non il n'y a pas ça non mm-hmm. et euh, au niveau de la culture ça n'a rien à voir hein. euh, culture perse et culture euh, hindoue pakistanaise même s'ils ont des mots en commun au niveau de la culture, il n'y a pas de lien aussi. Euh, tu demandes que si je connais la culture, si c'est la culture similaire. Oui, est-ce qu'il y a des similarités, est-ce qu'il, a des, est-ce qu'il y a des similitudes entre la culture perse et la culture pakistanaise, par exemple Ou ça s'arrête mmh, juste au mot la, la, Pour exemple, la culture pakistanaise et la culture de la Inde, pour euh, les personnes qui parlent de, de l'Ordo, parce que tu sais que l'Ordo, ce n'est pas pour euh, les Pakistanais. C'est, c'est aussi pour euh, les personnes de la haine qui, qui, mm-hmm. qui font Le parler de l'Ordo. Mm-hmm. L'Ordo, c'est, c'est une des de la langues de la haine. Mm-hmm. Une des langues indiennes. Oui, Parmi oui, les oui. langues comme Tamil, mm-hmm. Hindi, etc. Mais, pour simple similarité... Mm, les traditions, les coutumes... Et... Il y a des similarités, des traditions, mais en même temps, je... À mon avis, c'est plus différent. Ah, à mon différent. avis, la culture perse, c'est plus similaire à la culture de Turquie. Ah, de Turquie. Mm-hmm. Sinon, à la culture de nous. Mm-hmm. Mais à chaque fois, c'est, c'est vraiment intriguant ce que tu dis, que les Perses et les Mexicains se ressemblent malgré la distance. Qu'est-ce qu'il y a vraiment en commun entre ces deux cultures qui semblent un peu émané alors, de deux de, de mondes totalement différents. Alors, parce que tu, tu, tu, tu peux parler les tours couramment et tu es, es très, um, comme je peux dire français, mon français est, très, est vraiment très mauvais parce que non. je n'utilise pas très souvent les français, mais mmh. parce que tu, peux, pour, tu pouvais parler les tours couramment, tu connais la culture turque et tu connais la culture et, de Mexique, de Colombie, des mm-hmm. de, de pays sud américains mm-hmm. tu peux voir que la culture de, de là-bas avec la culture de Turquie, c'est très similaire. Tu, tu es d'accord? Au niveau de la personnalité. Oui. D'accord. Alors, pour les Perses, c'est similaire à ça. Mm. Parce que... Ils ont le sang chaud. C'est, comme, c'est, c'est très... sont très... Ouverts. Pour dire, oh, oui, ouverts, oui. Sans doute, mais... Très chaleureux mm-hmm. et ils aiment danser, ils aiment bon manger, mm-hmm. ils, um, quand je dis chaleureux, ils aiment uh, la famille, mm-hmm. tout chose c'est pour la famille, mm-hmm. comme nous. Mm-hmm. Euh, sans la famille, il n'y a pas rien de chose. Mm. Tout passe par la famille, quoi. C'est, mm-hmm. c'est essentiel dans la culture oui, ça, euh, oui. au ça, Moyen-Orient. C'est... Euh, oui, mm-hmm. correct. Mm-hmm. Donc, euh, c'est plutôt au niveau de la structure sociale, des habitudes, des relations entre inter- interpersonnelles que tu dis toujours, nous les Mexicains, on ressemble aux Perses, mal, malgré la distance. Maintenant, je comprends. Euh... Oui, <rire> parce que pour moi, les Iraniens, les Turcs, les deux. Sont similaires, sont similaires à nous. Mais la différence, c'est la différence entre langue et religion. Ah oui, langue et religion, ok. Et nourriture et coutume. Euh, oui, 
oui, oui. Enfin, les détails, on va dire. Mais les gens, sont, ils ont le sang chaud et ils communiquent facilement. Ils prennent voilà. beaucoup d'initiatives. Ils ne sont pas timides, ils ne sont pas réservés. Euh, vous êtes euh, tous les deux des pays chauds, quoi, on va dire. Evet. Evet. Je crois que mon cœur vous parlait en turc. En turc. Mais, mais, mais non, nous parlons français. Mm -hmm. Et, euh, Et euh, la première fois que tu as été en Turquie, euh, tu t'es senti comment Comme au Mexique Oui. Euh, oui. Parce que ça semble, le Mexique, c'est seulement, comme je te dis, une langue différente. Et un lieu de, de, de église. Là, un lieu de culte, euh, l'église. Il y avait, euh, comment se dit en français, en espagnol, le simos mesquita. Mas, mesquita, euh, la amis. mosquée. La mosquée. La mosquée, oui, uh -huh. il y avait des mosquées au lieu d'églises. Ah, au lieu des églises. Uh -huh. C'est plutôt les gens qui ressemblent, en fait, dans leur caractère. Arrêter le visage aussi. Ah, le visage aussi. Ah, C'est pour ça qu'à chaque fois, on te prend pour un moyen oriental. Euh, euh, euh, euh, oui, par parfois. Et on te dit toujours, ah, tu viendrais pas de tel ou tel pays et toi, tu dois les convaincre que non, tu viens du Mexique. Oui, oui, oui. Parce que si, si je ne pars pas le tour, alors c'est possible que ce sera difficile pour euh, devenir... Euh, Deviner. Ah, devenir. Deviner. Devenir un fredo et étranger et turc et iranien et, et italien. Il, il suffit que tu donnes ton nom et c'est bon. Parce que je, je sais... Que quand je parle tour, j'ai un direction. Mm -hmm. Et pour les Perses, mm, eux ils peuvent. C'est moi, mais c'est le, le mot me dit quelquefois. Alors quand je parle les Perses, et que ton père est iranien, sinon ton mère. Ta mère est iranienne <rire> ou ton père est iranien, soit un, soit l'un, soit l'autre. Mm. Sinon, alors vous êtes ici. Mais ton famille est de Téhéran, de Shiraz, de quelle ville Et tu trouves ça marrant Pour moi, c'est très comique. C'est comique, hein Parce que je, je, suis, je suis mexicain. Mmh. Ça, c'est... Et tu, avant, tu n'avais jamais pensé que tu, tu apprendrais le, le, le, le, le farsi, enfin, le persan Non, non, non. Jamais non, pas, pas du tout. Ah, moi non plus, euh, c'est arrivé comme ça. D'un seul coup, je me suis dit, bon, je vais m'y mettre. C'est la dernière langue moyenne orientale qui me manque. Euh, comme j'ai appris la plus grande langue moyenne orientale qui est l'arabe, et puis que j'ai appris la deuxième qui est le turc. En fait, je les ai appris en même temps. Mais euh, mon turc progressait beaucoup plus que mon arabe. Ce qui était inévitable parce que je parlais turc tous les jours et je socialisais toujours avec les gens en turc et... Ça finit par... Euh, C'était comme une éponge, en fait. J'ai commencé à absorber euh, toutes sortes d'expressions, toutes sortes de coutumes un peu... Euh, un peu euh, bizarres, un peu euh, inattendues. Et après, avec l'arabe, ça m'a pris beaucoup plus de temps parce qu'il y a encore toutes ces, ces différences entre dialecte et langue nationale, langue internationale, l'arabe classique. Donc, il y a toujours ce, cette petite euh, barrière à franchir. Il y a toujours ce petit déclic à faire euh, y a, quand tu parles en arabe classique avec les gens ça fait comme un petit blocage parce que tout le monde ne parle pas ça tous les jours c'est les gens qui lisent toujours ou qui regardent toujours les, euh, la télé en arabe classique qui ont l'habitude de parler alors euh, ça fait que il faut toujours apprendre un dialecte et passer d'un autre dialecte passer au dialecte syrien au dialecte tunisien, ouais. marocain c'est compliqué alors qu'il n'y a pas ce, ce problème ni en turc ni en farsi. Euh, tu parles la langue nationale et tout le monde te répond en langue euh, officielle, quoi. Oui, oui, oui. En général, c'est comme ça. Mm -hmm. Et euh, tu apprends toujours le urdu ou c'est fini euh, Quelques fois, je, je regarde Bollywood. Je regarde quelque chose par Internet. Mm -hmm. 
Pour les Chinois, c'est la même chose, c'est la même, c'est la même histoire. Mais mmh. Passivement, tu apprends comme ça. Passivement, on peut dire passivement, malheureusement, parce que ces jours, tu sais, il y a beaucoup de travail, malheureusement. Mmh, euh, je n'ai pas beaucoup de temps pour apprendre la langue étrangère. Mmh. Et vraiment, mon, euh, quand j'étais pour dire français, comme c'est dit, euh, PCO. Mmh, mon désir, moi, ce que je souhaite, je ne sais pas. Ce que je souhaite, c'est que je trouve autre travail que je peux avoir plus de temps libre. Temps, plus de temps pour. Euh, pour, euh, pour mon vie. Pour soi. Pour vivre. Oh, mm-hmm. Oui. Je, sou- mm-hmm. je souhaite que y ait autre travail pour, pour vivre, pour, euh, pour faire consacrer. des choses, apprendre la langue. Mm-hmm. Et oui. Parce que, alors, je dois dire, mon travail est, est professeur. Parce que, mm-hmm. mais non, si, si tu. Si tu utilises ce clip pour YouTube, mm-hmm. le monde demandera alors quel travail est-ce que Fred fait mm-hmm. Et Oui, je suis professeur de les enfants, mm-hmm. mais vraiment c'est trop difficile. Ah oui, il y a et beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Je hein. n'ai pas beaucoup de temps pour mon mm-hmm. vie, malheureusement. Et c'est, ce n'est pas très mauvais en tra- de, tra- de travail, mais vraiment je, j'ai besoin de plus de temps, j'ai besoin de de moins de stress. Moins de stress, je comprends tout à euh, fait. Oui. Parce qu'il y a la dimension préparer les cours, puis il y a la dimension donner les cours, et puis il y a la dimension gérer les enfants qui n'est pas du tout, con, euh, pas du tout euh, évident. Oui. <rire> Mais en, en même temps, ça, ça te rapporte quelque chose d'autre, c'est une expérience, c'est, euh, c'est aussi une relation spéciale que tu as, professeur-élève, c'est... C'est une relation spéciale, tu apprends beaucoup de choses. Peut-être que tu ne vas pas faire ça toute ta vie, mais euh, c'est une étape, on va dire. Oui, on verra. On verra. Et euh, peut-être que quand tu changeras d'emploi, tu auras peut-être un peu plus de temps. Et puis, tu vas réapprendre le ourdou ou tu vas peut-être euh, réouvrir les cahiers de chinois, je ne sais pas. Oui, oui, j'espère. Mais en tout cas, sinon, c'est possible qu'on a trop long après ça. Mm-hmm. Et tu as une, euh, as une motivation pour apprendre ces deux langues ou c'est juste par curiosité Alors, euh, mais, euh, quand je commence à apprendre les Ordo, avant les Ordo, en effet, je, je veux apprendre les N, Hindi. Le Hindi. Le Hindi. Parce que je... Pour moi, le culture indien, c'est très intéressant, très historique, très mm-hmm. riche, la mm-hmm. nourriture. Mm-hmm. Bollywood, j'aime ah. les Bollywood. C'est toujours euh, des histoires un peu romancées, très exagérées, <rire> très dans le oui. sensationnel, comme ça. C'est, c'est oui, un style oui. intéressant. Euh, euh, alors, euh, voilà, j'ai choisi les, les, les Hindi. Mais mes amis, les restes de la me dit, alors, euh, tu parles les Perses, tu parles les, les Turcs, pourquoi pas les, les, les Ordo mm-hmm. Les Ordo, c'est, c'est plus près à l'effort si c'est un, un peu près à le turc pour, pour toi sera plus facile et peut-être plus intéressant et je pense alors c'est possible et après ça j'ai, j'ai acheté un livre pour les hindi et le ordre pour les deux mm-hmm. et dans ce temps j'ai trouvé les, les ordres plus intéressants que les hindi pourquoi Désolé, mes, mes amis indiens, mais pour moi, c'est, c'est trop intéressant. Alors, euh, j'aime le hindi aussi, j'ai, j'ai tous les deux. Tu sais lire le hindi Oui, je sais. Ah. J'ai tous les deux. Ah, tu as les deux. Comme ça, tu ne feras pas de jaloux. Mais, euh, j'ai tous les deux, mais j'ai tout plus les ordres que le hindi. Parce que tu as plus d'amis pakistanais ou parce que tu, non, la langue t'attire plus Non, pour moi, c'est plus intéressant. Euh, à cause de l'Ordou, je trouve un ami qui me donnait Sarah. Je n'ai pas compris. Bebrek. Bebrek. Ah, son rein. Rein, oui. Ah oui, son rein, ok. Il t'a sauvé la vie. Son rein. Son rein, alors... Euh, 
Je peux dire qu'un peu de moi, c'est Pakistani. Ah oui, beaucoup même. C'est cette autre raison, autre motivation pour améliorer et apprendre le Urdu parce que et, il m'a, comme tu dis, m'a rescapé dans ma vie. Ils m'ont sauvé ou il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Oui. Il m'a sauvé la vie. Il m'a sauvé la vie, oui. Mm -hmm. et, euh, euh, oui. et pour le chinois, qu'est-ce qui t'attire ou qu'est-ce qui te motive ou, euh, le, chi le chinois, mais toujours avec la culture chinoise et les armes chinois étaient intéressants. Mais non, je suis, je suis intéressé avec la culture chinoise, la nourriture, les armes et toutes les choses. Alors, et, en conclusion, on peut dire que toutes les cultures euh, très exotiques t'attirent. <rire> oui, voilà, c'est ça. Voilà. Tu, tu vas pas... Et, tu ne vas pas apprendre du Norvégien ou tu ne vas pas apprendre du Portugais. Tu veux vraiment découvrir quelque chose où la culture est vraiment tout à fait à l'opposé de ce que tu connais. C'est possible, je sais ou, pas. Ou est-ce que ça dépend des gens que tu rencontres Oui, oui, voilà. Pour moi, le Chinois, c'est très intéressant en cause de ces raisons. Mais à part ça, les Chinois, on peut trouver les Chinois partout. En Afrique, euh, euh, Europe, Africa, c'est pas important. Si j'ai devant de mon, de mon, mon table, il y a un chinois ici. <rire> en dessous de la table. Sur la table, alors, il y a un chinois. Si j'ai de À ici, gauche. Alors, il y a un chinois. À droite aussi. Si j'ai rade ici, il y a un chinois. Ah, aussi. <rire> Ah, donc oui, c'est oui. un, un peu une langue universelle que tu pourrais utiliser un peu partout. Oui, j'ai remarqué qu'il y a des langues un peu passe-partout, notamment chinois, turc aussi. Le turc, je l'ai utilisé dans plusieurs pays, par exemple, euh, Pays-Bas, Allemagne, euh, Géorgie, bien sûr, Turquie, dans les Balkans, en Bulgarie, en Serbie aussi. Donc, euh, là où était l'Empire Ottoman pendant 500 ans. Après, il y a encore d'autres langues comme le russe aussi qui te permettent d'aller un peu partout. Ce n'est pas qu'on trouve des Russes aussi en dessous de la table ou, ou à, à côté de la fenêtre, c'est juste que les Géorgiens parlent turc, les Arméniens parlent turc, les Kazakhs parlent turc, etc. etc. Les Ukrainiens parlent, tu euh, parlent russe. Ouais, les Ukrainiens ne parlent pas turc, à part les Tatars qui parlent une langue assez proche du turc, évidemment en Crimée. Et voilà, c'est... Comme tu as dit, on ne sait pas trop à quelle culture se raccrocher parce que c'est une langue euh, qui a une grande expansion. Mais euh, par exemple, tu apprends le russe, tu peux te dire euh, soit je me focalise sur la culture russe, soit sur la culture ukrainienne, soit sur la culture kazakh. Mais euh, voilà, c'est un choix personnel que tu fais. Et je pense que pour l'espagnol, c'est pareil. Tu peux apprendre l'espagnol et te focaliser sur... L'Espagne. Oui, oui, pour l'Espagne, le c'est la, la même histoire, c'est la, la même, même chose. Histoire, mais, hein. mais, hein, heureusement, c'est mon langue maternelle. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai la culture mexicaine pour ça. Ah, voilà, <rire> moi, tu dois même, pas, tu parce, dois parce même que, plus choisir. Hein. Je ne choisis pas. <rire> voilà, toi, c'est euh, muy chido, euh, la, la, la chambita, tous les mots mexicains, tu les connais, quoi. Oui, pues, sí, porque pues, yo, yo nací en, en México con la cultura mexicana, sí. entonces no, no es como que, ok, yo quiero ser puertorriqueño, yo quiero ser colombiano. No, no, no es no. así, porque pues, así crecí. Ah, tú eres mexicano. Ya. Yeah. Tú naciste mexicano, entonces no tienes que elegir. Pero para el persa, por ejemplo, elegiste uh, Irán y no Afganistán. No Afganistán, no Tajikistán, porque pues aquí en Houston donde vivo hay montones de iraníes. Uh -huh. Si sí, tenemos gente de Afganistán y, de, y muy poca gente de, de Tajikistán, pero yo no estuve expuesto a esa gente. Ah, aún, yeah. aún así no estoy muy expuesto. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Es solamente la, la situación o el contexto que ha hecho que has elegido un idioma a favor de otro idioma. Ya Gracias. entiendo, más o menos. Es como yo, para el español, nunca he aprendido el español con gente de España. 
Entonces he eh, desarrollado un acento bastante raro. Al principio era con dominicanos y pues se, se fueron y vinieron gente de Colombia y después eh, cogí el acento colombiano y ahora no hablo a menudo el español. Uh, es un idioma que me encanta mucho porque me permite de relacionarme con gente de, de América del Sur sí. y hay un montón de gente que, que habla en español, por supuesto, pero al mismo momento me, me di cuenta que me, me atrae más la cultura de Medio Oriente y también la cultura de Europa del Este. Ahora sí, estoy, sí, me di cuenta. estoy mejorando mi, mi ruso porque uh, intentaré viajar a Ucrania para la segunda vez a una ciudad donde es un poco peligroso utilizar el ruso porque dicen que la parte oeste del país es más nacionalista y que se habla el ucraniano y que bueno, puedes hablar ruso, pero si eres ruso o ucraniano es un problema. Pero yo no tengo la cara de ruso o de, de ucraniano y no hay problema. Eh, saben que soy turista y bueno, pues tal vez que pensarán que soy de Kazajstán o de, sí. de allá. Así es. Entonces no hay problema para eso. Y todos hablan, todos hablan ruso, solo que... No les okay. gustan, a algunos no les gustan, les molestan un poco que yo hablara ruso o que alguna otra persona hablara ruso porque es una, es como, es como, ah no, aquí estamos en Ucrania, tenemos que hablar el idioma local, no tenemos sí. que rendirnos a esos enemigos de Rusia o algo así, ¿no? Y otras personas dicen... No, no, no, mi idioma nativo es el ruso, uh, aunque nací en este país. Así que siempre hay dos idiomas. Como en Bélgica hay dos, tres idiomas, es complicado. Entonces pienso que vamos a, a concluir, ¿así se dice? Sí, sí, para concluir, concluir el, nuestra plática. Eh, eh, la plática, ah, plática, eso es mexicano, platicar. Sí, sí, ya, mexicano, sí. Porque ya hace más o menos una hora y media que estamos hablando en seis sí. idiomas, cinco o seis idiomas, y pienso que es un video bastante largo, no tan ordenado, los sujetos tampoco, pero muestra que se puede comunicar en otros idiomas que el inglés a través del mundo. Por supuesto, el inglés te ayudará en muchos y, países y pero también, también idiomas que son muy diferentes al idioma de uno sí como tú español de español a persa y, y turco. es <risas> o turco y es muy bonito de poder tener un idioma en común que no sea el inglés que sea sí. algo totalmente loco como el turco o el, o el árabe o el chino o algo así sería bien si cada uno en el mundo puede dedicarse un poco a otros otras culturas y otros idiomas. Claro, como, como, como mi novia dijo hoy, ¿Qué, dijo? Qué, qué, qué interesante, un chino y un mexicano hablando en turco. O oh, hablando en, en, uh, en persa. O en persa, sí. Sí, sí, sí. Uh, eso quiere decir que con voluntad todo se puede, se puede lograr. Claro, sin duda, sin duda, sí. Pues bueno, sí, hay que concluir para hoy, sí. porque también tengo un poquito de hambre y no me ah, no bueno. he almorzado todavía. Ah, bueno, uh, hasta la próxima. Muchas gracias, YouTube. Gr muchas gracias, Alfredo. Uh, uh, ¿Cómo se dice en persa? Saludos a Hadi. Um, salam be Hadi. Salam mire sunem be Hadi. Salam mire sunem be Hadi. Ayşe okay. güle selamlar söyleriz. Bir de... Aa, söylüyoruz, söylüyoruz. Evet, evet. Bir de başka arkadaşlar e, belki de bir şey söylemek ister misin? E, İran'a bir şey söyle. E, e, Farsça'da. İran'a mı? Ha, <gülüyor> baraye İran yek çiz gof. Gof. Gof. Gof. Söyle, söyle. Begi. Aa, 
سلام دوستان عزیز ایران من شما رو خیلی دوست دارم امیدوارم روزی بتونم بیام ایران واقعا بتونم فارسیم رو فارسیم رو به کار ببرم و بتونم کلی با شما خوش بگذرونم مرسی خیلی مرسی امیدوارم که همینطور من سال آینده در آینده میتونیم به ایران بروم و کی, کی میدونی شاید ما در ایران همدیگر میبینیم آره ببینیم قسمت چی میشه قسمت چی چه گیری قسمت کدر قسمت, آه قسمت کدر خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ گیله گیله گیله